Fallece una persona de sexo masculino de 25 años de edad en el cruzamiento de la 20 avenida con 6 Norte en el centro de la ciudad. El comandante de la policía judicial dijo que de acuerdo al peritaje, la persona fallecida fue el responsable del percance al volarse el alto obligatorio que existe en el lugar, ocasionando que la camioneta que circulaba con preferencia lo impactara cuando iba a bordo de su motocicleta. Así es, mira, el día de ayer a las 23, 20 horas tuvimos conocimiento por medio del 066 de un accidente en la avenida 25 con calle 6. Uh -huh. Se trató de una Nissan Exterra que impacta a un motociclista. ¿sí? Eh, eso sucedió debido a que el motociclista no respeta su alto. ¿sí? No respeta su alto y se lo pasa y es impactado por el conductor ¿no? del vehículo Exterra. Sí, en el lugar fallece inmediatamente el motociclista, quien respondía al nombre de Carlos David Chan Chan. Uh -huh. eh, la camioneta era conducida por José Guillermo Gallegos Contreras, de 16 años. Eh, según las investigaciones del golpe entre los dos vehículos, el conductor de la camioneta de 16 años de edad siguió su curso hasta golpear a un pequeño de 10 años de edad quien se encontraba jugando en el lugar, mismo que fue hospitalizado grave para su atención médica. Después de que impacta al motociclista, el vehículo, la camioneta sigue su trayectoria y lesiona a un menor de 10 años. ¿sí? En el nombre Ángel Gaspar Chincawish. En cuanto a este jovencito, eh, ¿se encuentra hospitalizado? El, el menor se encuentra hospitalizado, el el oxígeno fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley y el conductor de la camioneta que es José Guillermo Gallegos Contreras de 16 años eh, se encuentra actualmente detenido con nosotros a disposición del Ministerio Público uh -huh. ¿Sí? eh, él está detenido por el delito de lesiones lesiones en agravio del menor de 10 años ¿En cuanto a la situación del que fallece? Eh, según peritaje de tránsito lo que tuvimos ayer ¿no? a primera vista es de que él fue el presunto responsable ¿no? él fue el responsable Sí, pero aún así se, se inicia la averiguación previa ¿sí? para deslindar bien responsabilidad. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.